हाई एवरीवन दिस इज हेमंत जयसी आज को यह क्लास में हमी कक्षा दस अर्थात यासी दुई हजार इक्सी दिने विद्यार्थी का लगी विज्ञान तथा प्रविधि विषय में रहे यासी दुई हजार अस्सी साल को कर्णाली प्रदेश में सोधि विभिन्न अति छोटो उत्तर आने प्रश्न अर्थात भेरिशर्ट क्वेश्चन लम्प्लीट सोलूसन करने भिडियोला अंतिम समय हेन होगा रही सब भेरिशर्ट क्वेश्चन स्पष्ट तरीका बुझा सल्व करने तैं तो हेन सकूँ यासी दुई हजार अस्सी दुई हजार चौबीस विज्ञान तथा प्रविधि कर्णाली पूर्वी स्थात कर्णाली प्रदेश अब यहाँ खंड ख सेक्शन बी भिस्क अर्थात नौवटा भेरिशर्ट क्वेश्चन सोधि प्रत्येक प्रश्न लादर ने अंक बाढ़ इस जम्मा अंक बार नौ रहने हाई ये कुछ तैयार बुझ्हला रंसर कसरी लेखने तो कुछ मैं यहाँ छोटो रूप से सेयर कर सो तैं आपको आवश्यकता अनुसार हेन सकूँ हाई जैसे क्वेश्चन नंबर टू को एक एंसर इसी वा क्वेश्चन नंबर टू को एक उत्तर वा प्रश्न नंबर टू को एक उत्तर हमें इस प्रकार लेखन सकता यो एक्ट एक्जापल के रूप में मैं जस्ट देखा तैयार चाहे आपको क्वेश्चन को पैटर्न अनुसार वा क्वेश्चन अनुसार तैयार आपको तरीका बना सकूने हाई अल्ले हमें कर्णाली प्रदेश में सोधे विभिन्न नौवटा भेरिशर्ट क्वेश्चन लम्प्लीट सोलूसन कर प्रश्न नंबर ए डब्लू बीसी को पूरा रूप लेख्ह डब्लू बीसी प्रश्न नंबर टू को एक उत्तर व्हाइट ब्लड सेल्स डब्लू बीसी हो हई अब यहाँ आरबीसी वा डीएनए आरएनए आईयू पीएससी ये सब का फूल फर्म भी सोन सकने ये जो जो मुख्य छह पढ़ना सकूँ अब हे हमीर प्रश्न नंबर बी लाई प्रश्न नंबर बी में प्रयोगशाला थर्मोमीटर में अर्थात प्रयोगशाला थर्मोमीटर में कौन थर्मोलिक तरल पदार्थ प्रयोग होने पारो हई मर्करी प्रयोग हो हमें यही नहीं उत्तर लेखन सकता पारो प्रयोग हो प्रश्न नंबर अब हे सी सी में चाह ब्रह्मांड फैलि भाई कुछ कसरी भन्न सकता यो हब्बल को थ्योरी भन्न सकता स्पेशली वा हब्बल को अध्ययन अनुसार तारापुंजी और एक अर्ट टाड़ा गई रखे देखिए बाट ब्रह्मांड फैलि भन्न सकता मैं चाहे के के उत्तर एक एक शब्द में लेखे ये भेरी सैड क्वेश्चन बने एक एक शब्द वा ओन्ली वन लाइन में लेखने हो स्पेशली तैं आपको आवश्यकता अनुसार लेखन सकूँ जैसे यहाँ तैयार अगड़ी मैं लेखे नहीं पारो वे लेखे पुग्स तीत लेखे चाहिए नहीं उत्तर हो बाकी कहीं चाहिए तेलिए तैयार आपको आवश्यकता अनुसार वा कसरी तई खुशी हो कसरी आपको शिक्षक खुशी पार्न सकूँ तो अनुसार उत्तर लेखन सकूने अब हे हमीर प्रश्न नंबर डी लाई डी में तल दी को रासायनिक समीकरण कुन प्रकार को रासायनिक प्रतिक्रिया हो प्रतिक्रिया होने अब यहाँ स्पेशली जेटेन प्लस टू एस सी एल गिफ्ट जेटेन सी एल टू प्लस एस टू अब यहाँ ए प्लस बी वा तैं तो जसरी भी मन सकूँ एबी छबी प्लस सी गिफ्ट ए प्लस बी सी मन सकता हमें हई अब जस्ते यहाँ हमें इस प्रकार को छो हई यो समीकरण इस मैं एक चोटी मूँ जस्ते यो खाल कंडीसन में छोड़ हमें इस बुझ् सकता जस्ते एबी हो अर्थात एबी प्लस सी अभी गिफ्ट अभी के ए प्लस बी सी हो हाई यो खाल कंडीसन में छोड़ वा यो स्पेशली भन्न पर्दा चाहिए यो एकल विस्थापन प्रतिक्रिया हो हई एकल विस्थापन प्रतिक्रिया हो यो खाल कंडीसन बने यो एकल विस्थापन प्रतिक्रिया भारत तैयार बुझ् पर्च विभिन्न आपना आपना तरीका अनुसार चाहिए बुझ् सकूँ हाई तैयार मैं ये कुछ हो यहाँ रब एकल विस्थापन प्रतिक्रिया भी प्रश्न नंबर टू को डी को उत्तर चाहिए एकल विस्थापन प्रतिक्रिया हमें लेख्य हई यी पर्याय सब ये खाल मतलब यही कुन प्रतिक्रिया वा दिखे समीकरण कुन प्रकार को रासायनिक प्रतिक्रिया होने इसे सोच सकने विभिन्न संयोजन प्रतिक्रिया विस्थापन प्रतिक्रिया विशेषण प्रतिक्रिया ये सन्नी सब अम्लसान प्रतिक्रिया ये सब प्रकार का को बारे में जान सकूँ हाई अब ये हमीर प्रश्न नंबर ई लाई ई में साबुन बंदा डिटर्जेंट बड़ी प्रदूषक मान क्या में जैविक विशेषक होते हो डिटर्जेंट को जैविक विशेषक होते हैं तर साबुन को जैविक विशेषण होसले हो अब ये हमीर प्रश्न नंबर याफ में याफ में यूरिया को औद्योगिक उत्पादन करने प्रक्रिया को सन्तुलित रासायनिक समीकरण लेख्हने इसको सन्तुलित रासायनिक समीकरण चाहिए यह एन टू प्लस थ्री एस टू गिफ्ट टू एन एस थ्री रह टू एन एस थ्री रह अब टू एन एस थ्री रह यहाँ रहा एस टू रह रहा के रहे तो एन टू रहे अब यहाँ हेद्दे चाहे यहाँ पर सन्तुलित यहाँ पर हमें टू थप्न पर्ने हो कि हई सन्तुलित यहाँ पर टू आई थिंक थप्न पर्च तीन दुना छो तीन दुना छो हाइड्रोजन हई 
तीन दुना छ हाइड्रोजन अनि तीन दुना छ हाइड्रोजन नाइट्रोजन चाहिँ यहाँ दुईटा भए दुईटा नाइट्रोजन यहाँ पनि दुईटा दुईटा नाइट्रोजन छन् दुईटा नाइट्रोजन छन् तीन तीन दुना छ हाइड्रोजन छन् है अनि तीन दुना छ हाइड्रोजन छन् ठीक छ है यो मिलेको छ अब यो चाहिँ 200 देखि चाहिँ 900 चाहिँ एटमोस्फियर प्रेसर है वायुमण्डलीय चाप हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझाएको यहाँ तल चाहिँ 500 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ डिग्री सेल्सियस है यसरी हामीले यसलाई बनाउन सक्छौं अब हेर्दै छौ हामीहरू प्रश्न नम्बर जी लाई जी मा भनेको छ दिएका जनावरलाई शारीरिक बनोट यहाँ जनावरहरु का छन् यहाँ जनावरहरु छन् है समुद्री घोडा हात्ती सर्प हाई हाइला भनेर अनि सुगा छ इन चा कति एक दुई तीन चार वटा पाँच वटा छन् यी है बनोटको है शारीरिक बनोटको जटिलता बढ्दै जटिलता बढ्दै गएको क्रममा चाहिँ मिलाएर लेख्नुस् भनेको छ क्रम विकासको रूपमा चाहिँ मिलाएर लेख भन्न खोजेको अब टुको जीको उत्तर चाहिँ अब समुद्री घोडा चाहिँ सुरुमै नै हुन्छ अनि यो हाइला भन्ने छ हाइला भन्ने यो चाहिँ सेकेन्डमा हुन्छ यो चाहिँ एउटा एक प्रकारको भ्यागुत्व नै हो है त्यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ अब सर्प भयो है अनि सर्प चाहिँ अगाडि भयो किनकि यो चाहिँ अगाडि रेप्टाइल्स अन्तर्गत पर्दछ है घिर्सेर हिँड्ने अब यो सुगा सुगा चाहिँ एफ्स अर्थात् पंछी वर्गमा पर्ने भएकाले यो भयो र हात्ती भनेपछि चाहिँ मामेल्स अर्थात् मामेलियामा पर्ने भएकाले चाहिँ यो चाहिँ लास्टमा भयो है क्रम विकास हामीले जटिलताको आधारमा भनेको छ त्यसैले बी केयरफुल र यस्ता खालका क्वेशनहरू चाहिँ परीक्षामा सोध्छ कहिलेकाहीँ दुईवटा चित्र दिएर चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ एउटै जगतमा वा एउटै क्लासमा राख्नुको कारण वा दुईवटा जी हामीलाई के दिएर त अब दुईवटा प्लान्ट्स दिएर है एउटै क्लासमा राख्नुको कारण यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ सो यसमा पनि तपाईँले आफ्नो तरिका अनुसार तयार रहनुहोला वा यसलाई चाहिँ योभन्दा फरक क्लासमा राखिनुको कारण किन हो वा यस्ता खालका कुराहरू सोध्न सक्छ सो तिनीहरूमा पनि तपाईँले सबै यस्ता खालका क्वेसनहरू चाहिँ पढ्नुहोला अब हेर्दै छु हामीहरू प्रश्न नम्बर एचलाई यदि कुनै चस्माको लेन्सको सामर्थ्य माइनस थ्री डी माइनस थ्री डी भनेपछि यो के भयो त अर्थात् डायप्टर है यो डायप्टर हो डी भनेको माइनस थ्री डायप्टर भनेपछि चाहिँ यो कन्केभ लेन्स हो है बुझ्नु पऱ्यो अब भने त्यो चस्माको लेन्सको केन्द्रीकरण दूरी कति होला भनेको छ अब यहाँ हामीलाई बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ माइनस थ्री डायप्टर छ है अब यसलाई मैले एकैचोटि बुझाउँछु अब यसलाई बुझाउनै पर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ है अब यो पावर हो है पावर चाहिँ अर्थात् लेन्सको सामर्थ्य है यो चाहिँ लेन्सको सामर्थ्य हो माइनस थ्री चाहिँ डायप्टर छ अब चाहिँ हामीलाई यहाँ के सोधेको छ त याफ बराबर चाहिँ केन्द्रीकरण दूरी भनेपछि याफ बराबर चाहिँ वाट भनेर सोधेको छ है अब चाहिँ हामीले यहाँ यसलाई सेन्टिमिटरमा निकाल्ने कि मिटरमा निकाल्ने भन्ने कुरामा भर पर्छ है अब जस्तै मैले त यहाँ मिटरमै लिख निकाल्छु अब हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौँ भनेपछि चाहिँ पी बराबर चाहिँ वान बाई याफ लेख्न सक्छौँ यही नै हो सूत्र तपाईँलाई थाहा छ यो भनेपछि चाहिँ के भयो त माइनस थ्री हो यो वा माइनस थ्री यसलाई यस्तो प्रकारले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ वान बाई याफ पनि लेखौँ हामीले है अब वान बाई याफ यसरी लेखिसकेपछि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के हुने भयो त वान बाई यहाँ यसको तल पनि एक भयो एक 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 भयो अथवा लेखौँ है योमा चाहिँ नहुने भएकाले चाहिँ अब यहाँ हामीले के लेखौँ त यहाँ याफ बराबर चाहिँ कति लेख्न सक्छौँ त वान बाई थ्री लेख्न सक्छौँ है उल्टो हुन्छ यो यो माइनस गएर आए मतलब यो माइनस तल माथि गरेर भएर अब यहाँ चाहिँ यो अब यो मिटरमा छ है वान भनेपछि वान बाई याफ लेख्नुभयो भने चाहिँ मिटर हुन्छ है यदि तपाईँले हन्ड्रेड बाई चाहिँ याफ लेख्न सक्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सेन्टिमिटरमा हुन्छ है बी केयरफुल यसमा पनि अब यसरी हामीले यो चाहिँ मिटरमै निकाल्दैछौँ अब वान बाई थ्रीलाई चाहिँ भाग गऱ्यो भने चाहिँ जिरो पोइन्ट थ्री थ्री आउने भयो कि है जिरो पोइन्ट थ्री थ्री मिटर आउने हो यही नै आउँछ र अब यो हामीले जति निकाल्यौँ नि त्यही अनुसार तपाईँले बुझ्नुहोला है यो अब वान बाई थ्री चाहिँ हामीले बनायौँ है त्यो माइनस हटाउनको लागि यसलाई बुझ्नुहोला तपाईँले अब यो जिरो पोइन्ट थ्री थ्री चाहिँ मिटर आएको छ हामीले मिटरमै निकालेका छौँ अब तपाईँले चाहनुभयो भने यसलाई चाहिँ सेन्टिमिटरमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ जिरो पोइन्ट थ्री थ्री मिटर चाहिँ हामीले केन्द्रीकरण दूरी भनेर लेख्न सक्छौँ है प्रश्न नम्बर चाहिँ टूको याचको उत्तर चाहिँ कति भयो त जिरो पोइन्ट थ्री थ्री मिटर हुन्छ भनेर हामीले लेखेका छौँ तपाईँले यो मैले जसरी लेखेर लेखेँ नि त्यो रफ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ वा यहीँ सूत्र लगाएर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ है यदि सूत्र लगाएर निकाल्नु भएन भने कहाँबाट कपी गऱ्यो यो भन्ने कुरा पनि सोच्न सक्छन् चेकरहरूले सो बी ए केयरफुल दिस टाइम एन्ड अल्सो दिस क्वेसन भेरी इम्पोर्टेन्ट फर एसी इक्जामिनेसन टू थाउजेन्ड एट्टी वान किनकि यो चाहिँ वेबबाट वेबबाट आउने भनेको यस्तै खालका कुरा वा फिगर देखाएर याफ्र याफ्र अनि टू याफ पेजको चाहिँ दूरी देखाएर त्यसबाट चाहिँ यो डायरेक्टर निकाल्ने वा लेन्सको सामर्थ्य निकाल्ने यस्ता खालका क्वेसन नै सोध्छ प्राय सो यसमा पनि तयार रहनुहोला अब हेर्दैछु हामीहरू प्रश्न नम्बर आईलाई आई अन्तिम क्वेसन रहेको छ यसमा भनेको छ सँगैको चित्रमा प्रकाशको आवर्तनको चित्र देखाएको छ
भाई तो इसलिए उल्लेख चाहिए लाइन तान देखो रिचा तो यो लाइन चाहिए ताने को उन्होंने ना ये रियल में चाहिए मनुष्य ने मनी यो ताने को उन्होंने ना सो इलाइच चाहिए बुझने वाला तो पहले इलाइच चाहिए अब चाहिए हमें इस प्रकार कुछ है इलाइच चाहिए पूरा करा मनी कुछ है हमलाई अरे प्रश्न नंबर टू को आए अरे आमिर फिगर इस प्रकार ले आमिर ये पूरा करना सकते हूँ रामायली आप ही ले बनाए को यो माध्यम ये बने कुछ ऐसे शगन माध्यम हो माध्यम बीच ऐसे बिरल माध्यम हो रा अब अब महिला चाहे यो हाथ ले बनाए को कार्य लेकर ताचे बैंगो टेड हो सा तो पहले आपने आप उसे तांसा ये सीधा � रा यो इस प्रकार लेचा है मेरे इस ती खींचने पर नहीं हो रा यो तालों को चाहे यो लाइट चाहे तानी रहना आवश्यक होता है ना आई इत इतनी नहीं हो और आमले यही नहीं करा बुझने पर नहीं हो जस्ट मैं लियो करा मत इतना वाले बने को ये लाइट चाहे तैयार रहने वाला इस संगे आज आमले कर्नाली प्रदेश में सुधिका